Bu videoda rastlantısal değişkenlerden bahsedeceğiz. Rastlantısal değişkenler ya da rastsal değişkenler. Rastlantısal değişkenler ya da rastsal değişkenler başlangıçta biraz kafa karıştırıcı olabilirler. Çünkü onların matematik derslerinde daha önce gördüğünüz alışılageldik, alıştığımız değişkenlerden olduğunu düşünebilirsiniz. Ama rastlantısal değişkenlerin bunlarla pek alakası yok. Rastsal değişkenler, rastlantısal işlemlerin sayılarla belirtilmesine, ifade edilmesine yardımcı olurlar. Yazı tura atmak veya zar atmak gibi rastlantısal bir olay düşünelim. Ya da yarınki yağmur ihtimalini hesaplıyor olalım. Bu da rastlantısal bir süreç. Yaptığınız şeyle bunun sonuçlarını belirtmiş oluyorsunuz. Yani rakamlara döküyorsunuz. Sonuçlara nicelik kazandırıyorsunuz. Peki, rastlantısal bir değişkene bir örnek vermek istersek ne diyebiliriz? Bir tane belirleyelim. Bir rastlantısal değişkene büyük x ile göstereceğim. Bu değişkenler genelde büyük harfle, büyük harflerle belirtiliyorlar. Ve eğer attığım madeni para tura gelecek olursa değeri 1 olacak. Hatta şöyle yazalım. Eğer tura ise, yazı olursa da değeri 0 olacak. Bunu başka bir şekilde, istediğim şekilde tanımlayabilirdim ama bu rastlantısal değişkenler özellikle yazı tura örneğiyle anlatılıyorsa kullanılan tipik bir örnek. Mesela buna 100, diğerine de 703 diyebilirdim ve yine geçerli bir rastlantısal değişken olurdu. 1 ve 0 kullanmak kadar net bir anlatım olmazdı ama yine de rastlantısal değişken olurdu. Evet, yazı tura atmak gibi rastlantısal bir süreci ele aldık ve sonuçlarını da yazıya döktük. Tura gelirse 1 dedik, yazı gelirse 0. Başka bir rastlantısal değişkeni de büyük y ile gösterelim. Bunun eşitliği de diyelim ki 7 kere atılan zarların toplamı olsun. Toplam ne demek onu da söyleyeyim. 7 kere zar atacağız ve her defasında zarın üstte kalan yüzündeki rakamları birbirleriyle toplayacağız. Tekrar ediyorum, rastlantısal bir sürecin sonuçlarına nicelik kazandırıyoruz. Rastlantısal sürecimizde de 7 kez zar atıyoruz ve hangi yüzlerin üstte kaldığına bakıp bu sayıları topluyoruz. Rastlantısal değişkenimizi böyle tanımladık. Doğal olarak bunu neden yapıyoruz sorusu aklınıza gelebilir. Rastlantısal değişkenleri bu şekilde belirlemek ne işimize yarayacak? Olasılık üzerinden gidersek daha da anlaşılır olacaktır ama en basit haliyle bu sonuçlara nicelik verecek olursanız sonuçlar üzerinde biraz daha işlem yapabilirsiniz ve sonuçları daha matematiksel haliyle betimleyebilirsiniz, tanımlayabilirsiniz. Örneğin atılan 7 zarın toplamının 30'dan küçük ya da 30'a eşit olup olmama olasılığını merak ediyor olsaydınız eski yöntemle çıkarmanız gereken tabloda olasılık parantezi içerisine 7 kez zar attığımda yukarıda kalan yüzlerin toplamı yani buraya yazdığım bu uzun cümleyi yazdıktan sonra küçük eşittir 30 yazardınız. Bu koca şeyi yazmanız gerekirdi. Ama şimdi olasılık parantezi içerisine büyük ye küçük eşittir 30 yazmamız yeterli. Daha açık bir ifade. Diyelim ki bir başka kişi de 7 kez zar atımında yukarıda kalan yüzlerin toplamı ile ilgili başka bir şey merak etti. Ve dedi ki, peki bu sayıların çift olma olasılığı nedir diye sordu. Tüm bunları tekrar yazmak yerine olasılık parantezi içine büyük ye çift sayıdır yazılır. Şimdi bir de bununla cebir dersinde gördüğünüz x artı 5 eşittir 6'daki x gibi normal bir değişken arasındaki farka bakalım. Bu değişkenleri hatırlayacağınız gibi küçük harflerle tanımlanıyor. y eşittir x artı 7 gibi. Bu değişkenleri aslında bir değer biçebilirsiniz. Hatta çözüme bile ulaşabilirsiniz. Bu durumda x bir bilinmeyen ve her iki taraftan da 5 çıkarıp x'in ne olduğunu bulabilirsiniz. Burada x'in bir değişken olduğunu x'e bir değer atayarak y'nin bir x fonksiyonu olarak nasıl değiştiğini görebiliriz. İster değişken, ister sabit değer atayabilirsiniz ya da çözüme gidebilirsiniz. Bu durumda x, 1'dir dersiniz. Ama rastlantısal değişkenler bu şekilde işlemez. Rastlantısal değişkenler farklı olasılıklarla çok ama çok fazla değer alabilirler. Rastlantısal değişkenlerde değişkenin bir değere eşitliğini, bir değerden daha büyük ya da daha küçük oluşunu veya bir özelliğinin olasılığını konuşmak daha mantıklı olur. Buradaki her iki durumda da bunu görebiliyoruz. Bir sonraki videoda çalışmamıza karşımıza çıkabilecek rastlantısal değişkenlerin çeşitleriyle devam edeceğiz.